Nie sądziłem, że będziesz strażnikiem. No a nie wyglądam na niego? Jesteś jednym z lepszych rycerzy w całym królestwie, a patrzysz, czy przypadkiem ktoś do nas nie przyjedzie. <śmiech> nie powinieneś być na spotkaniu rady? Spotkaniu? Król zarządził natychmiastowe spotkanie. A, yy, muszę lecieć, dzięki. Nie zgadzam się. Jeśli większość królec będzie za, to twój głos niewiele da wasza wysokość. Kigerton nie stanie się stolicą. Brakuje im odpowiedniego króla do tego. Ich król twierdzi, że są najbogatsi i im się to należy. Surowce tej góry nie czynią ich najlepszymi. Hedion. Wybacz, wasza wysokość. Nie wiedziałem o spotkaniu. Nie szkodzi, Hedion. Dopiero zaczęliśmy. Zajmij miejsce. Więc, jakie jeszcze wieści poza Kingertonem? O ile wiem, ludzie z Astodel mówili, że nas zaatakują, że północ nie powinna być nasza. Też mi nowość. Ich groźby mi nie przeszkadzają. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Podobno widziano ostatniego żyjącego smoka w okolicach miasta Wixir i góry Irus. To niemożliwe. Smoki wyginęły wiele lat temu. Mój ród sam je wybił. Tak, smoki wyginęły przynajmniej 10 lat temu. Jeśli to byłaby prawda, to oznaczałoby to, że ktoś chce nas oszukać. Ale podobno każde królestwo dostało tę informację. Hedion, jeżeli to jest prawda, to przyniesiesz mi jego głowę. Ja? Sam mogę nie dać rady. Weź ze sobą trzech swoich najlepszych rycerzy. Jeżeli mój ojciec sam potrafił zabić smoka, to wasza czwórka też da radę. Tak. Wasza wysokość. Um, wracając do sprawy Kigertonu. Javier. Astotel już jest za. Morigia też już się zastanawia. Moim zadaniem jako pański doradca jest pomaganie w podejmowaniu decyzji. Kigerton, Astotel i Morigia. Razem, panie. Oni z łatwością podbiją Balmorię, a pana albo zabiją, albo wsadzą do lochów. Ech. Wyślij kruka do Morigi. Napisz im, by to dobrze przemyśleli. Oni od zawsze byli wierni starokom. Dobra, koniec spotkania. Hydion, szykuj się. O świcie wyruszacie. Oszalałeś? To jest rozkaz króla. Kto mnie to obchodzi? Za kogo on się ma? Może jestem dobrym rycerzem, ale co ja wiem o zabijaniu smoków? Tyle co ja. Tak, tyle, że ty się tego uczyłeś. Twój ojciec tego chciał i teraz nie udawaj, że tak nie było. Papier, a prawdziwy smok to nie to samo. I co? Teraz tak po prostu mam wszystko rzucić i jechać na wesołą wyprawę? <śmiech> Nie zimno ci trochę? Nie. Słuchaj, Bane się boi, dlatego się tak wkurza. Ma żonę i dzieci, po prostu nie wie czy wróci. Nie o to chodzi. No a o co? Zawsze wiedziałem, że... Że będziesz królem. Mieć ojca jako króla wcale nie pomaga. Robię wszystko, żeby był ze mnie dumny, ale jemu dalej mało. Jesteś Hedion Starok. Najlepszy rycerz w królestwie i dziedzic tronu. To normalne, że się obawiasz. <śmiech> Dzięki, bracie. Sprawdziłbyś się jako mój doradca. <śmiech> Może kiedyś. Kyrion Starouk. Doradca potężnego króla. <śmiech> Brzmi dobrze, no. <śmiech> Chodź do środka. A kiedy mamy wyjeżdżać? O świcie.
Jesteśmy gotowi, wasza wysokość. O ile wiem, mieliście jechać we czwórkę. <śmiech> Maria się rozchorowała. I to potężne. Cóż, w takim razie mam nadzieję, że nie zrobię wam to większego problemu. Nie, ojcze. Uda nam się i bez niej. Uważajcie na siebie. Dobrej drogi. Zobaczymy się za parę tygodni. Następnym razem ujrzysz mnie z głową smoka. Żegnaj, ojcze. Panie, ślecie kruk z Eborat. I? Zgadzają się. Kigerton może być stolicą. Znakomicie, kto jeszcze nie odpowiedział? Tylko Balmoria i Morigia. Nie, Balmoria na to nie pójdzie. Ich władca jest zbyt dumny. Skoro większość jest za, to trzeba przygotować się do ceremonii. Wyślij kruka do każdego królestwa. Poinformuj ich, że Kigerton zostaje stolicą. Tak, panie. Lidia? Nie smuć się tak. Twój ojciec też byłby bliskim przyjacielem, ale wypadki się zdarzają. Jutro skręcimy do dżungli. Tamtędy będzie szybciej. Przecież konie nie przejdą przez dżunglę, jest zbyt gęste. Dlatego trzeba je będzie zostawić. Pytanie tylko jak pójdziemy w drugą stronę. O ile w ogóle przeżyjemy. Gdzieś znajdziemy konie. Na pewno. Gotowe. Dobrze. Miram z głodu. Za niedługo będzie trzeba iść po jakąś podpałkę czy coś. No to pójdziesz. Zaczekaj, pójdę z tobą. Bain, zostaniesz na straży, nie? Mmm, tak, tak, nie ma problemu. Mari, nie śpisz jeszcze? Nie, jakoś nie mogę spać. Choroba mnie wykańcza. Tak, tak, to oczywiście zrozumiałe. Widziałem kruka pod twoim oknem. Piszesz może do kogoś? Mm, właśnie miałam pisać. Do, do męża. No cóż, w takim razie nie będę przeszkadzał. Mm, ależ nie przeszkadzasz, skądże? Musisz odpoczywać. Miłej nocy. Dobranoc. Zwróć uwagę, w którą stronę naleci ten kruk. Poinformuj mnie o tym.
Ty to w ogóle wierzysz w tego smoka? Sam już nie wiem. Niby po co miałby ktoś kłamać? A widziałeś jakiegoś? Jak miałem 9 lat, przeleciał nad domem. Ty wtedy miałeś trening z tatą. Tego dnia zginęła nasza matka. Ojciec podobno go zabił, a jego czaszka wisi teraz nad salą narad. Nigdy nie wiedziałem, że nasza matka zginęła przez smoka. Ojciec nie lubi się tym dzielić. To... Co to? Pięknie tu, nieprawdaż? Cóż, mogło być gorzej. My się chyba nie znamy, prawda? Pochodzicie z Astodem. Jestem Arel Sertis, władca Astodem. Ach, miło mi. Tak jak król z królem. Nie jestem jeszcze królem. No jak? Po ceremonii będę miał prawo, by cię mianować królem. Cóż, w takim razie oprowadzę cię po królestwie, Arel. E, Lidia Złotko, bądź tak dobra i zajmij się panami. Oczywiście, wasza wysokość. Wasza wysokość. Dawno tu pana nie widziałem. A, nie miałem co robić. A mnie czasami się nie naostrzą. I martwię się o moich synów. To tylko pogłoski, panie. Ten smok to może być tylko kolejna bajka. Tak jak z nieumarłymi. Tak, ale kiedy się żegnaliśmy, miałem takie dziwne uczucie, jakbym się miał z nimi więcej nigdy nie zobaczyć. Tak to jest, jak jest się do kogoś przywiązanym. Odsuń się, mówię! Co tu się dzieje? Król Odeon Starok? Tak, a o co chodzi? W imieniu Gareta Barta Prusa zostaje pan zaproszony na oficjalną ceremonię powstania stolicy. Termin na za dwa dni. Słuchaj, no... Jak ci na imię? Ori, ser. Ori. Przekaż swojemu panu, że Balmoria nie zgadza się na to i że nie przyjedziemy na żadną ceremonię i że nie pokłonie się takiemu władcy jak on. Zrozumiałeś? Uh, uh -huh, uh -huh. To zjeżdżaj stąd. A wy co się gapicie? Do roboty! Znaleziono tylko krew na siodle. Dzięki, Lidia. Możesz już iść. Teraz to już na pewno nie umarli. Nonsens. To tylko bajeczki, Aureliuszu. Czyżby? Bywają przypadki, gdzie ludzie mówili, że ich widzieli. Tak, ale te osoby w większości są stare i gadają głupoty. Jeżeli chcesz mieć poparcie o Deborat, to lepiej się zastanów odnośnie nieumarłych. Ech, dobrze. Zajmę się tym. Dziękuję.
Queríamos tá bom. Co tu się stało? One mnie zaatakowały. Wyczuły mięso. Zaraz. One pierwsze cię zaatakowały? Tak. A co? Wilkory nigdy nie atakują pierwsze. Oj, no dobra. Może je zaatakowałem, bo się czułem zagrożony. Tuż. W takich sytuacjach siedzisz nieruchomo. Obwąchałyby cię i by sobie poszły. Chłopie, ja jestem wojownikiem. Jak widzę zagrożenie, to po prostu chwytam za broń. Hedion. Cześć, mały. Nie zrobię ci krzywdy. No masz, masz. Ciekawe, co robią tak bardzo na południu. Może nie mają pożywienia? No przecież my jakoś mamy. Gdzie nasze konie? A no właśnie. Narzekaliście, że będziemy je musieli zostawić. A tu proszę, same uciekły. Ech. Idę się przespać. Rano wyruszamy. O, ja wrócę po te patyki. Jeśli możesz, to daj wszystkie flagi. Tak będzie lepiej wyglądać. Wasza wysokość. Ori, miło cię znów widzieć. I jak? Balmoria przyjedzie? Niestety nie. Kto ci to zrobił? Król Odeon, sir. Hmm. Już niedługo nie będzie królem. Idź się umyj. Wieczorem ceremonia. Tak, panie. Balmuria za dużo sobie pozwala. Nie, nie, nie. Mówiłem, że najpierw czerwony, a potem pomarańczowy. Miasteczko Wixir. A przynajmniej to, co po nim zostało. Co tu się stało? Myślicie, że to smok? O ile wiem, Wixir słynęło z tego, że tu co chwilę jacyś bandyci przychodzili. Nie zdziwiłbym się, jakby po prostu ktoś spalił to miasto. Mało prawdopodobne. Staram się być optymistą. W końcu sam nie jestem pewien, czy... A! Kirion!
Co tu się stało? To wasza robota? Co ty zwariowałeś? To niby kto? Teraz to mam jeszcze większe przekonanie, że to mogli być bandyci. Kochani! Zebraliśmy się tu w dosyć niecodziennych okolicznościach. W końcu to pierwszy raz, gdy Endaria może mieć własną stolicę. Nie każdy jednak do nas dołączył. Balmoria i Morigia nie stawiły się. Do Morigi nie mam pretensji. Sami jeszcze się zastanawiali. Ale Balmoria musi ponieść odpowiednie konsekwencje. Ich król nie dość, że nie przyjął propozycji to jeszcze obraził mnie wielokrotnie i zranił jednego z moich posłańców. Dlatego wyślemy tam jutro nasze armie i odbijemy północ z rąk króla Odeona. I odpowiednio go ukażemy. A teraz można świętować! Jutro będziemy na miejscu. Tak, jutro wszystko się okaże. Co by się jeszcze nie zadziało, to fajnie się z wami podróżowało. Szkoda tylko, że Mari za mnie pojechała. Może to i lepiej, taka męska wyprawa. <śmiech> Tata mi powiedział, że jak wrócimy z tej wyprawy, to będzie mnie szkolił na wodze. Serio? Gratulacje. Czemu się nie chwaliłeś? Nie wiem, czy jest czym. Mam wrażenie, że mnie to przerasta. Zbieram się. Pilnujcie, by Kigarton stał na nogach, jak mnie nie ma. Lidia? To jest miecz mojego ojca. Mówiłeś przecież, że ojciec przepadł na jednej z misji. Bo tak było. To dlaczego masz jego miecz? Ja... Zabiłeś go, prawda? Zabiłeś go tylko po to, by mieć prawo do tronu. Wytrzymałam już dosyć długo. Radź sobie sam! Lidia! Straże, zatrzymajcie ją! Wasza wysokość? Tak. Mam pewne podejrzenia co do Marii. Ona się nie rozchorowała przypadkiem? Niby tak, ale ostatnio dziwnie się zachowuje. Mam wrażenie, że nas może zdradzić. Miej ją na oku. Nie zamykać jej? Nie. Jeszcze nie. A tak poza tym to co wasza wysokość tutaj robi? Ech, widzisz, Javier, bo kiedyś Endaria to była piękna kraina. Nikt nie potrzebował władzy i wszyscy żyli w pokoju. Ale pewnego dnia z nieznanej krainy przyleciał smug. Niszczył wszystko na swojej drodze. Palił wszystkich żywcem. 
Od tego czasu starałkowie poprzysięgli, że wytępią wszystkie smoki. Ale ten czas już minął. Jest szansa, że ten czas znowu wraca. To ta jama smoka? Najwidoczniej. Nie wiadomo, czy tam jest. Ktoś musi tam iść i to sprawdzić. To co? Najmłodszy. Ej, co najmłodszy? No wiesz, jesteś najbardziej sprawdy. Ty powinieneś iść. Eee, wy tak na poważnie? Chcesz coś do wspinaczki i czy dasz radę? O ile wiem, Morigia ostatecznie się nie zgodziła. Można spróbować nawiązać z nimi sojusz. Przy odrobinie szczęścia pokonamy Kigerton, jakby doszło do jakiejś walki. Weź pod uwagę, że w ich sojuszu są trzy największe i najsilniejsze armie. Potrzeba czegoś więcej niż szczęścia. To co? Mamy zacząć szukać poza Endarium? Nikt z nas nie był poza Endarium. Nie możemy prosić o sojusz osób, które nie są w to nawet zamieszane. Nie mam pojęcia, gdzie znajdziemy posiłki. Chodźmy już. Jest późno. Racja. Muszę jeszcze... Jeśli ten smok tam jest, to musimy przygotować broń. Celuj w oczy. Tyrion! Co ty robisz? Mieliśmy zabić smoka! Chcesz zginąć? Szybko!
zamknąć bramę. Nasza wysokość! Musimy stąd uciekać, nie pokonamy ich! Uciekajcie! Zarządzę odwrót! We własnej osobie. Teraz jestem twoim królem, więc padnij na kolana. Sam wiesz, że tego nie wygracie. To koniec. Upewnijcie się, że każdy będzie w celi. Wasza wysokość. Mari, miło cię widzieć. Wzajemnie. Dziękuję, że tak bardzo nam pomogłaś. Wynagrodzenie już czeka. Dziękuję, wasza wysokość. Ori? Nie mam czasu zajmować się Balmorią i Higertonem. Miałem to dać Lidii, ale skoro uciekła, od dziś ty będziesz władać Balmorią. Dziękuję, wasza wysokość. Co tu się... 